Saludos amigos, una vez más estamos aquí con ustedes, quien les habla Esteban Cabrera para una edición más del programa Bajo Mis Ojos. Bajo Mis Ojos les recordamos que es una producción del periódico El Faro Latino, elfarolatino.com, que transmitimos a través de del streaming de el canal de YouTube El Faro Latino TV. El Faro Latino TV transmite simultáneamente en el portal del farolatino.com, el farolatino.com, el periódico de la diáspora dominicana. Señores, hay un tema que se convierte en en una obligación que tenemos que brindar nuestra humilde opinión, orientar a nuestros seguidores sobre el escalamiento del conflicto bélico que se inició con la invasión de Rusia a Ucrania. Como consecuencia de esa agresión a un país soberano, en el día de hoy estamos viendo en los grandes titulares que Suecia y Finlandia ya sometieron formalmente su inclusión a la OTAN. Hay muchas opiniones, una diversidad de opiniones encontradas en cuanto a esa decisión de estos dos países escandinavos. Sin embargo, queremos hacer un enfoque imparcial de por qué razón estos países toman esa difícil decisión y cuáles podrían ser las posibles consecuencias de esas maniobras político-militar. Antes de juzgar a un país como Finlandia, debemos recordar su propia historia con la Unión Soviética, ya que Rusia ha sido un país que normalmente engulle a los países más pequeños vecinos. No ha tenido reparo en invadir a cualquier vecino a los fines de esquilmar sus recursos naturales y su extensión territorial para literalmente apropiarse de, eso, de esos recursos y esas regiones de los países vecinos para hacerse un país mucho más rico y un país mucho más extenso. Esa es la pura verdad. Si nos ponemos a pensar bien, ni el mismo Putin puede dar una explicación con congruencia sobre su decisión de no solamente invadir Ucrania, sino que al ver frustrada sus verdaderas intenciones, entonces decidió el exterminio de la población civil, el exterminio de las ciudades y el exterminio de el exterminio y apoderamiento de los puertos. Porque esto tiene una connotación triple. Primero, al no poder lograr sus objetivos militares, ya lo que está tratando es de bloquear la salida de Ucrania a los, de los puertos. Porque recuerden que Ucrania es 
un país líder en la exportación de granos, que ya está causando un problema de hambruna mundial, un objetivo militar de Vladimir Putin. Es decir, presionar a la comunidad mundial, a la comunidad internacional, con la escasez de, de, de alimenticia para él lograr un margen mejor en lo que él cree que podría ser negociaciones eh, futuras, inmediatas, de su situación, de su empantanamiento donde se ha metido. Entonces, en realidad, si Putin hubiera querido lograr los objetivos que él dice buscaba en Ucrania, no iba a hacer una invasión de todas las principales ciudades. No. Él se hubiera ido directo al Donbass y hubiera concentrado que no está bien, porque eso es un país soberano, que ningún otro país tiene derecho a invadirlo, a anexarse Crimea y a anexarse todos esos mercenarios que tiene ahí, declarando territorios independientes, prorrusos, entre comillas, son terroristas, que, se, que con los recursos de la Unión Soviética se han anexado todo, se han apoderado circunstancialmente de su terreno. Lo que estaba buscando era anexarse Ucrania, pero como no se la puede anexar completamente, anexarse toda la cantidad de terreno que pueda y derrocar a Zelensky y poner un gobierno prorruso, es decir, que en otras palabras, un gobierno blando es eh, anexarse políticamente el país completo. Los finlandeses, conscientes de su historia, entonces aprovecharon y dieron el paso valiente en el entendido, en el entendido de que ellos podrían ser lo próximo de un plan expansionista, nacionalista, comunista, entre comillas, de Putin y la, 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 la y Rusia. ¿Por qué Finlandia toma esta decisión y Suecia? Porque eran el segundo y el tercer país de ese plan macabro que tiene Putin que tienen los rusos y que los finlandeses lo conocen muy bien. Si usted se pone a analizar y a revisar la historia de Finlandia, en 1939 la Unión Soviética le pide que le entregue una parte importante de su territorio a lo que los finlandeses se negaron, única razón por la que la Unión Soviética a un país pequeño pequeño y vecino, decide invadirla con todo su poderío militar. Con todo su poderío militar. Infringiéndole, infringiéndole, sin embargo, daños, daños irreparables a Finlandia. Como por ejemplo, a pesar de que Finlandia en esa guerra militarmente se puede decir que militarmente salió ganando porque eh, en la contrapartida fue de unos 400 militares de Finlandia que perecieron en, ese, en esa agresión a un país vecino, Finlandia le causó la muerte a más de 8 mil soldados rusos. Sin embargo, con un ejército abrumador como lo que estamos viendo en, en Ucrania, pero con un ejército de Finlandia mucho más débil que el de Ucrania y sin la ayuda que, tuvo, que está teniendo Ucrania, se robaron los rusos el 10% del de territorio nacional de Finlandia, incluyendo que en esa región que se robaron, incluyendo el 30%, del Producto Interno Bruto de Finlandia, de su producción. Sin embargo, lo, lo, este país, desde entonces, 
vinieron muchísimos acontecimientos. Vino la invasión de la Alemania nazi contra Rusia, circunstancia que aprovechó Finlandia, se alió a los nazis, atacó la parte cercana a la frontera y recuperó sus terrenos, la porción territorial que los rusos le habían, le habían arrebatado por la fuerza. Incluso fueron más allá y conquistaron un poco más de terreno que concernía a los rusos. Sin embargo, viene la segunda, el segundo ataque, que porque esto fue una guerra que vino del, del 1939 al 41, pero ya viene el segundo ataque soviético, que vuelven y reconquistan los terrenos de Finlandia y se fueron más allá. Entonces, fue uno, uno, uno conflictos, un conflicto detrás del otro. Hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, entonces Finlandia vuelve y se reposiciona, aprovechando el caos, vuelve y se reposiciona, pero no fue, no fue hasta el final de la Guerra Fría, cuando este país decide, entonces, adherirse a la Unión Europea, pero conociendo la amenaza inminente de los rusos, mantiene, mantiene una neutralidad en lo político-militar, a los fines de no buscarse una agresión del ejército ruso, de, de, de Rusia. Es así como Finlandia, a pesar de todo, como ya es miembro de la Unión Europea, empieza un proceso, porque esto hay que decirlo y esto hay que saberlo. Este país pequeñito, heroico, valiente, desde esa época, desde el 39, viene preparándose para que los rusos no vuelvan a invadirle porque ellos saben que en, en la mentalidad expansionista en que radica la ideología de la Unión Soviética, están ellos en la lista. Están ellos en la lista porque es un país envidiable. Finlandia es un país extraordinario y, y que ha podido desarrollarse a pesar de todos sus problemas que le han planteado la Unión Soviética, se ha podido desarrollar de una manera increíble. Es un país admirable y es un objetivo militar de Putin. Para nadie es un secreto. Entonces, cuando ven que invade a Ucrania, inmediatamente ponen su valva en remojo. Y dan un paso increíble, pero es la población finlandés la que da el paso. Y pasan del 28, de 25 al 28% que había de aprobación para una, para una a, eh, alianza con la OTAN, pasa al más de 78%. Es decir, abrumadoramente la población apoya que... Finlandia se una a la OTAN buscando qué? Su sobrevivencia territorial, su sobrevivencia como país, porque están amenazados, no desde ahora, es una amenaza latente de un imperio que siempre se ha lucrado de los pequeños vecinos, invadiéndolos y robándoles sus riquezas y sus territorios. Ya es una decisión que en esta circunstancia en que se encuentra Rusia, ya han dicho que lo que piensan es no hacer una guerra total. Quiere decir que ya Putin, fíjense bien, Putin con el alegato de que Ucrania ni ningún país vecino al territorio soviético ruso puede 
unirse a la OTAN, invade Ucrania, destruye a, a Ucrania. Hay una guerra planteada en, en Ucrania que no se sabe todavía las consecuencias desastrosas para la propia Rusia. Porque ya estamos viendo un exterminio completo de un país que habrá que recomponerlo de nuevo en todos los sentidos. Los finlandeses, mirando todo esto, tienen, fíjense, siete países preparados y han tenido que gastar tanto dinero que ellos están en el 1.96% de su Producto Interno Bruto, lo tienen ellos dedicado a su preparación militar, a su ejército, al ámbito militar. Por eso tienen uno de los ejércitos, de los ejércitos más preparados y continúan haciéndolo. La OTAN exige el 2% del Producto Interno Bruto que se ha invertido por los países miembros en el campo militar. Si ya lo están logrando, ya tienen todas las condiciones, igual que Suecia. Igual que Suecia, porque lo que estoy diciendo es válido para Suecia. Que es un país que se encuentra amenazado con la inminencia de una invasión soviética. Porque tarde o temprano ellos están en la lista de prioridades militares. Es así como Finlandia se prepara en la protección porque Rusia nunca ha dejado de ser beligerante contra Finlandia. Están los ataques, ataques cibernéticos al sistema de transporte, a los sistemas, eh, a los sistemas de seguridad cibernética. A cada momento cruzan y violan el territorio finlandés unidades, unidades de la Fuerza Aérea rusa como una manera de tenerlo amedrantado, de tenerlo cohibido, de tenerlo asustado y de tenerlo amenazado. Se cansaron porque esta gente, esta gente son valientes y se lo han demostrado los rusos. Se lo han demostrado los mismos rusos. Es por ello que construyeron incluso, construyeron unos búnkers para cuidar a los ciudadanos porque se están preparando, porque saben que tarde o temprano van a ser atacados por Rusia. Tienen unos búnkers que lo utilizan como piscina, lo utilizan como centro deportivo, pero que son búnker que están preparados para ser cerrados, para que no entre ni, ni residuos químicos, ni, radio, ni, ni radias, de radiaciones, cuando la Unión Soviética en, el, si en algún momento pues, los atacan con armas químicas o armas nucleares. Se han preparado ya que el, el 98% de su población se puede proteger en esos búnker, que lo pueden cerrar al medio ambiente incluso y pueden estar ahí hasta que puedan buscar una solución y puedan salir para que Rusia no extermine su población. Eso no es fácil vivir una cosa así. Así que la mejor salida para ellos y para, la, para su, Suecia es eh, unirse a la OTAN está protegido por la alianza y enfrentar a Rusia ya con un poderío diferente al que ellos mismos disponen ahora. Así que el que cuestione eso está cuestionando el derecho a la sobrevivencia de dos países que merecen y tienen todo el derecho inalienable de vivir en paz en su territorio y ser felices sus ciudadanos. Así que le daremos seguimiento a todos estos procesos. No creemos que Rusia va a tomar acciones militares porque la situación que está, no está ahora mismo no está en esas condiciones. Y si lo hace, sería profundizar su propia miseria, su propia desgracia. Así que, señoras y señores, hasta aquí llegamos con este comentario. Le seguiremos dando seguimiento. Y este señor que le habla, Esteban Cabrera, le dice hasta mañana y estaremos transmitiendo por el periódico El Faro Latino en referido esta transmisión. El Faro Latino.com, el periódico de la diáspora dominicana. Hasta entonces.